Alors un jour, mon père m'a confié un secret de la nature qu'il avait découvert. Et ce secret a résonné en moi. Et je veux parler de la résonance euh, qui vient vous toucher euh, et mobiliser un potentiel euh, qui n'était pas révélé. Alors j'ai décidé euh, d'entreprendre différemment et de changer de métier. Euh, alors ce secret, euh, c'est que l'acoustique a un effet thermique. Que, et que cet effet thermique est d'autant plus puissant que euh, les ondes sont mises en résonance. Un effet thermique de l'acoustique c'est incroyable. Alors oui, les anciens disaient que euh, on soufflait euh, le chaud et le froid. Euh, eh bien, c'est parce que euh, une onde acoustique, c'est le mouvement d'un gaz autour d'un point fixe. Euh, quand il avance, il se comprime, et quand il revient à sa position initiale, il se détend, et donc chaud, froid. Alors quand j'ai compris à l'époque euh, le potentiel de cette innovation, euh, je me suis pris à imaginer qu'on pourrait un jour se chauffer à l'acoustique. Fini les gaz, fini le, le bois, fini le fuel qui émet beaucoup de CO2, fini les gaz frigo des, et nocifs des pompes à chaleur. L'acoustique, c'est fantastique. Alors, cette idée, euh, je parle de l'acoustique, cette idée euh, est devenue euh, un concept, puis une entreprise, Equium, que j'ai fondée en 2017 pour rendre tangible cette innovation et l'offrir au plus grand nombre. Aujourd'hui, le pari est gagné. On a développé une pompe à chaleur sans compresseur, sans fluide frigo euh, et silencieuse. Donc, vous allez enfin pouvoir vous doucher euh, en chantant euh, avec de l'eau euh, chauffée à l'acoustique. Alors, c'est génial. C'est trois fois plus efficace qu'une chaudière gaz et c'est 90% de CO2 en moins. Alors, évidemment, euh, passer de... Euh, de la recherche fondamentale à un produit commercialisable sur le marché a été un long chemin, ça a pris plus de 15 ans. Parce que mettre et faire fonctionner ensemble cinq sciences, les cinq sciences qui sont à l'œuvre dans cette technologie, je veux parler de l'acoustique, de la thermique, de la mécanique, de la fluidique ou encore de l'électronique, c'est extrêmement complexe. Et c'est une vraie tour de Babel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette machine vous avez d'une part euh, deux haut-parleurs euh, qui vont générer des ondes acoustiques de très haute puissance, euh, donc 200 dB euh, comme diffusé au décollage. Alors si vous voyez où c'est confiné à l'intérieur, donc c'est silencieux. Euh, et euh, de l'autre côté, un cœur thermique dans lequel vont passer ces ondes acoustiques euh, pour faire le pompage de chaleur. Et là, on a un magnifique effet de coopération entre les molécules de gaz qui vont se passer de proche en proche la chaleur comme si on se passait des seaux d'eau pour passer du froid et du chaud. Et cette coopération est maximale quand les ondes sont en résonance. Alors la résonance, nous y voilà. Euh, comment ça marche C'est quoi un système résonant Alors, Un système résonant, euh, c'est un système avec une masse et un ressort qui sont sensibles à une certaine fréquence de résonance. Alors vous en connaissez tous, un hein, haut-parleur ou une balançoire. Alors, je vais prendre l'exemple de la balançoire. Le ressort, bah, c'est vous quand vous poussez. La masse, c'est l'enfant qui va se mettre à osciller selon euh, une certaine fréquence de résonance euh, et, et périodiquement autour d'un point fixe. Euh, et il va accumuler de l'énergie sous deux formes. Euh, potentiel, euh, quand il est en suspens, et cinétique, quand il est en mouvement. Et à la fréquence de résonance, L'amplitude sera très importante et atteindra un régime d'équilibre qui fonctionnera avec une énergie très faible. Et ce qui est intéressant, c'est que la fréquence de résonance, la résonance est par essence infinie. Et c'est donc l'amortissement ou les frottements qui vont décider de l'amplitude de l'oscillation. Alors là, je me suis dit que c'était intéressant parce qu'on pouvait faire vraiment un parallèle avec ce qui se passe dans une équipe, euh, puisque euh, on dit bien que ça résonne entre collaborateurs quand euh, c'est fluide, quand il n'y a pas de frottement, euh, quand euh, la coopération euh, euh, fonctionne bien. Je me suis donc questionné pour savoir si on pouvait faire de notre principe actif, la résonance, un principe éthique. Et donc, euh, comment fonctionnerait une équipe en résonance euh, comment on peut réduire les frottements, euh, mettre en mouvement les potentiels euh, pour que le projet fonctionne mieux. 
En cherchant, j'ai découvert qu'Armut Rosa, un grand sociologue de l'école de Francfort, avait développé une théorie de la résonance sociologique. Alors, Rosa part du constat qu'on entretient avec le monde une relation où le vivant est muet, il est instrumentalisé, il est consommable, il est consumable même, il est disponible. Et c'est un monde où il y a une seule règle, c'est toujours plus. Toujours plus d'accélération, toujours plus euh, de croissance. Et le paradoxe, c'est que plus on cherche à dominer le monde et à le maîtriser, plus il se dérobe, euh, moins on le maîtrise et euh, plus on assiste à un désenchantement du monde. Alors, pour remédier à ça, Rosa propose euh, l'alternative de la résonance pour une relation non prédatrice au vivant. Et pour lui, une relation résonante, c'est une relation qui, qui, qui précède de euh, deux dynamiques. La première dynamique, c'est une dynamique de réceptivité, euh, où je vais être pris par le monde, euh, être touché, euh, être transformé, et donc je vais me découvrir. Et la deuxième dynamique, c'est une dynamique de réciprocité, euh, où on va réaliser que on peut, à notre tour, euh, influencer l'autre avec de la même façon, et ainsi se créer. Mais, toujours mais, <rire> le monde, euh, le vivant, la résonance sont par essence indisponibles, non maîtrisables, non quantifiables, imprévisibles. La résonance peut en effet surgir n'importe quand, quand on ne l'attend pas, par miracle, ou ne pas venir quand on l'attend euh, et qu'on a tout préparé, qu'on a apprêté sa joie. Donc au final, la seule chose qu'on puisse faire, eh bien, c'est euh, poser les conditions de la résonance et laisser le charme agir. Alors, ces lectures m'ont beaucoup interpellé parce qu'elles rebondissent sur euh, ma vision euh, et ma quête d'entrepreneur. Et donc, euh, je me suis euh, demandé, euh, et j'ai pris la décision surtout, de euh, changer ma façon de manager mon entreprise selon quatre principes. Alors, premier principe... Vous vous en doutez, euh, on ne peut que poser les conditions de la résonance, on ne peut pas l'imposer. Donc pour un manager, c'est trouver le bon équilibre entre la volonté de contrôle et euh, euh, le lâcher prise, donc un laisser agir un peu à l'image d'un chef d'orchestre. On a réorganisé euh, toute l'équipe euh, à l'image de la machine euh, pour favoriser la coopération entre eux, ces cinq sciences qui ne se parlent pas ensemble. Donc, pas de chef, mais du leadership. Et euh, à l'image de l'holacratie, de les collaborateurs sont organisés en cercle qui collaborent, coopèrent euh, et s'ajustent par l'expérimentation. Donc, l'ordre euh, n'est pas fondé sur le pouvoir, mais sur le respect de règles de fonctionnement de processus et de rituels. Et finalement, mon rôle euh, dans un tel système, c'est de m'assurer de la cohérence de l'ensemble euh, et euh, de mettre de l'huile dans les rouages quand c'est nécessaire ou de jouer le rôle du ressort quand ça bloque un peu. Alors, on a alors parlé, commencé à parler de euh, communauté d'action et j'ai proposé, pour rendre ça tangible, à tous les collaborateurs de devenir actionnaire de l'entreprise à part égale, quel que soit leur rôle et leur fonction, parce que je ne peux pas imaginer de demander un tel niveau d'implication sans faire partager la, les fruits de notre travail commun. Alors, deuxième principe, bah, si le monde n'est pas disponible, bah, c'est à nous de l'être. Alors, attention à ne pas confondre euh, être disponible et être à la disposition d'eux. Mes collaborateurs ne sont pas à ma disposition, c'est à moi de me rendre disponible pour favoriser leur désir d'être à leur tour disponible pour le projet. Dans une culture de l'engagement, de la réciprocité, de la redevabilité et du contrat. Et finalement, euh, être disponible, c'est euh, par l'écoute et l'ouverture réciproque qu'on peut euh, favoriser euh, le, les, les potentiels et leurs mouvements et, et leur libération. Ça m'amène au troisième principe, cette ouverture c'est qu'il faut être super ferme sur le cap, mais hyper ouvert euh, et co-construire euh, sur les moyens. Parce que 
Quand on innove, euh, on est hors des sentiers battus et donc il faut inventer le chemin par itération. Donc euh, essai, erreur, solution, essai, erreur, solution, etc. Et donc euh, on passe beaucoup de temps qu'on n'a pas d'ailleurs, euh, à euh, résoudre des problématiques qui émergent au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il faut être zen. Et donc, il faut, il faut passer du temps, néanmoins, euh, en réflexivité pour s'accorder, se réaccorder. Euh, je vous rappelle que notre machine est un instrument de musique pour tenir le cap et pas se raconter d'histoire. Euh, pas être dans la euh, théorie de l'engagement qui fait que bah, après tout ce temps, euh, ça va finir par marcher. Euh, parce que parfois, ça refuse. Et là, il faut prendre des décisions difficiles. Pour passer ces épreuves, euh, ce qui est essentiel, euh, c'est euh, d'agir avec persévérance et courage euh, et inlassablement chercher des solutions en équipe. C'est agir en confiance, dont l'étymologie, je vous rappelle, est cum fidere, avec foi. Il faut être calme et hyper à l'aise avec l'incertitude euh, et OK avec le côté imprévisible de la vie qui est toujours fécond. Être sans peur, sans reproche euh, et euh, toujours dans la joie parce que c est, c est, être dans la joie, c'est le signe qu'on est sur le bon chemin. Alors ça m'amène au quatrième principe, c'est qu'on ne fait pas de résonance avec du « ou », on fait de la résonance avec du « et ». Donc c'est faire du « et » dans l'entreprise, euh, d'abord, parce que le projet d'entreprise en fait n'a de sens que si il est durable, que s'il est en résonance euh, avec l'histoire de chacun, euh, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel. C'est évidemment faire du « et » et tisser des liens forts euh, avec toutes les parties prenantes externes de l'entreprise, en commençant euh, par s'ancrer et labourer son territoire alors pour nous, c'est les pays de la Loire, euh, s'appuyer sur les citoyens innovants, s'appuyer sur les, euh, les entrepreneurs, les industriels, euh, les acteurs euh, publics ou privés qui soutiennent l'innovation, euh, au plan national, sur des euh, euh, grands acteurs de euh, la construction immobilière, euh, de euh, la thermique des bâtiments, ou encore euh, aujourd'hui euh, à Cannes, et bien sûr, euh, dans un futur proche, euh, à l'international. Ce, ce qui est passionnant dans cette aventure, euh, c'est que c'est une histoire euh, qui s'écrit en équipe chaque jour. « Ton rêve est devenu le nôtre », m'a écrit récemment une collaboratrice euh, iranienne. Ça m'a beaucoup touché. Euh, c'est le signe de la résonance. C'est un, un, un bel exemple. C'est la preuve qu'on peut innover, qu'on peut entreprendre différemment qu'on peut faire progrès autrement. Et aujourd'hui, euh, pour cela, j'aimerais vous inviter à penser à un monde euh, où il ne s'agirait plus de dominer, mais de célébrer le vivant. Un monde où on va à la rencontre d'eux et pas à l'encontre d'eux. Un monde où les synchronicités émergent, faites de fabuleuses rencontres qui font le sel de la vie, en un mot, un monde résonnant. Alors, rêvons, posons cette intention ensemble, car c'est déjà convoqué un nouveau futur. Je vous remercie.